தன்னிகரற்ற தரம் அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம் ஆலயா காட்டம் வேட்டிகள் மற்றும் சட்டைகள் லைஃப்ல வந்து நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேன் இவர் இத்தனை வருஷமா எடிட்டிங்ல இருந்து இன்னும் ஏழு லெவல்ல சம்பாதிக்க முடியும் இருபத்தி ஆறு வயசுல ஏழு காரு மூணு வீடு ரெண்டு கல்யாணம் முடிச்சுட்டேன் நிப்பாட்டுறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு நாள் அதையும் இல்லாமல் வீட்டு ஒன்றரை மணி நைட் ரெண்டு இருக்கும் வாசலில் கீழே வச்சுட்டு தோண்டிட்டு பொம்மை லுங்கி ரொம்ப மன சங்கடம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து யார்ட்டும் கேட்க மாட்டேன் கேட்க பழக்கம் கொடுத்த பழக்கம் ஸோ நம்ம சூழ்நிலை ரொம்ப ஆயிடுச்சு படம் பண்ணும்போது நிறைய லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு மூன்று கோடி ரூபா படம் எடுத்து லாஸ்ட் பிக் பாஸ் போகும்போது அவங்க பைசா கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ நான் பதிஞ்சு கோடியாக கொடுத்தாங்க அவனும் <laughs> உயிரோட விட போறியா இல்ல என்ன பண்ண போற சூசைட் பண்ணிக்கலான்ட்டு அஜித் சார் வந்து ஒரு போன் பண்ணிட்டா சொல்லிட்டாங்க விஜய் வந்து நேரம் எனக்கு போகணும் ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் சூட்டிங்கிட்டு போ அண்ணன் என்ன அண்ணா கட்டி பிடிச்சிப்பான் ஒரு நம்ம அடிக்கலாம் பார்த்துக்கும் போது அவர்களை பண்ண போதெல்லாம் அவருக்கு அடிப்படுது ஏன்னா அங்கே கல் கில்லுலாம் போட்டு அந்த ரோடு போடுற சீன் எனக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு தெய்த முட்டையில அவருக்கும் லைட்டாக கிழிச்சு அப்போ அவங்க வணக்கம் <laughs> நேயர்களுக்கும் என்னுடைய ரசிக பெருமக்களுக்கும் உயிர் மீண்டு வந்த இந்த அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து உயிர் மீண்டு வர்றதுன்றது ஒரு புது ஜென்மம் புதிய பொலிவுடன் பொன்னம்பலம் மீண்டும் உங்களை சினிமாவில் சந்தித்து இதற்கு முன்பு எப்படி பேரும் புகழும் எடுத்து சாதித்தனோ அதே போல் உங்களுடைய ஆதரவோடு மீண்டும் அதை அது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஜெய் ஸ்ரீராம் கண்டிப்பாக சார் அது எப்போதுமே மாறாது சார் அதாவது இன்னும் பல பேருக்கு வந்து பொன்னமுலம்ங்கிறது தாண்டி கபாலிங்கிறது வந்து நினைச்சி நிற்கிதுன்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போட்ட உழைப்பு தான் சார் அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களை பற்றி இப்போ பரவலாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு நாங்கள் இல்லை பேசணும்னா நிறைய பேசலாம் வாழ்க்கையில் அது இருக்கிறதுலாம் அதாவது இன்னார் செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான் நன்னையும் செய்து விடல்வாங்க அது மாதிரி வாழ்க்கையில் நான் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் பிறந்ததுனால எல்லா விஷயங்களும் கடந்து போகும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு யார் செய்த தவறு இருந்தால் அதை மன்னிச்சு என் வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரே ஒரு சத்தியம் செய்ததுக்காக குடும்பத்தை காப்பாற்றி இன்றைக்கி வந்து ஒரு இதை சொல்லுவாங்க இந்த பொய்யே பேசாத ஒரு தரத்தாக இருப்பாருங்க அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒரு சாதனை பண்ணுறதுக்காக எங்கள் அப்பா கிட்ட கொடுத்த சத்தியத்துக்காக ஃபேமிலியை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் காப்பாற்றுற பேருமே எனக்கு போதும் அந்த காலத்தில் கூட்டு ஃபேமிலி இருந்தாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் இதுலேயே ஒரு நல்ல அமைப்போடு குறைந்தபட்சத்தில் தான் நாலு ஒய்ஃப் அப்பாவுக்கு அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒய்ஃப் அதிகமாக இருக்காங்க அவங்க பெரிய குடும்பம் அப்படின்ட்டு அப்போ தைக்கு பேர் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கையில் செல்ஃபோன் இருக்குது உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய இருக்குது பட் அந்த காலத்தில் அது கிடையாது என்டர்டெயின்மெண்ட்னு பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு ஒரு சுற்றுறது மாட்டு வண்டி கட்டிகிட்டு ஒரு களையிறது உங்களுக்கு எத்தனை பொண்ணு அடிப்பேன் எனக்கு நாலு ஐ ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி போல் இருக்கு இப்போ ஒன்றில் எல்லாருக்கும் காம்படிஷன் போது ஒரு சின்ன ஒரு டீ கடை வச்சாலே பக்கத்தில் ஒரு ஒன்றரை டீ கடை வைக்கும்போது அவன் என்ன நான் பிரச்சனை பண்ணுறான் ஒரு ஸ்டண்ட்டில் வந்து நம்பர் லீடிங் எங்கே லிஸ்ட்டு போட்டாலும் பொண்ணம்பலாம் ஆமாம் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணம்பலாம் இப்போ ராஜி மாஸ்டராக பண்ணம்பலாம் விஜய் மாஸ்டராக பண்ணம்பலாம் விக்ரம் தர்மா பண்ணம்பலாம் இல்லை பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரே நாளில் மூணு ஷூட்டிங் பண்ணுறான் நாலு ஷூட்டிங் பண்ணுறான் நம்ம மாதம் நாடுகளுக்கு ஒரு ஷூட்டிங் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்க மா
ஆனால் உழைப்பு நீ என்ன சொல்கிறதெல்லாம் செய்வேன் ஓகே அண்டு இந்த சினிமாவை கோசரம் நான் சண்டை கற்றுக்கல ஓகே நான் ஒரிஜினல் சண்டை ஸோ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸில் வந்து அந்த சினிமா சண்டைலாம் எனக்கு தெரியாது சினிமா சண்டை நான் அப்புறம் தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே நான் ஒரிஜினலில் வந்து கலரி அந்த உடக்காய் அந்த ஐ பாக்ஸிங் எல்லாம் வந்து கோபால பொருட்கள் இருக்குது அவர் தான் கலரியெலாம் கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஸோ நிறைய விதைகள் தெரிஞ்சு அதை நாங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே நம்ம அடிக்க போகும்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட் எல்லாம் தெரியும்னால ஒரு சாதாரண கோபத்தில் அடிக்கும்போது கூட எங்கே பாயிண்ட் இருக்கும் அங்கே போயிடும் கை அது எங்கள் அதுதான் எங்களுக்கு தானாக வந்து நடக்கிறது இப்போ என் பிரதர் வந்து இந்த விஷயத்தில் எப்படின்னா அவர் மூணாவது சம்சா இருக்க போல நான் படிப்பு நிப்பாட்டதே ஆகிற அவரால் தான் அவர் எங்கள் குழந்தைகள் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் எங்களை காப்பாற்றுறார் ஸோ அவருடைய தம்பி மிஸ்டர் அம்பலம் பழனி இவங்களுக்குலாம் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரு நாள் பீச்சுக்கு நாங்கள் போகும்போது ஃபேமிலி மொத்தம் போயிருக்கோம் ஒரு பதினாறு பேர் போகலாம் அப்போ வந்து நான் எங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கேன் எங்கள் அம்மா அண்ணன் எங்கள் அக்காலாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த எனக்கு கீழே இருக்கவங்களாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவர் ரொம்ப எமோஷனில் பேசிட்டு எங்கள் அம்மா அண்ணா சொன்னால் ஏன்டா பெரிய பையா பெரிய பையா பெரிய பையா போடுவாங்க ஏன்னா எல்லோரும் வளர்த்தது அவங்க தான் மூணாவது சமஸ்தான் இருக்கிற பசங்க மூணு பேருமே வளர்த்தது எங்கள் அம்மா தான் ஓகே இப்போ எங்கள் அப்பா நல்லா சம்பாரிச்சுருந்தார் பசங்க மாதா தாய் போல மாதிரி தெரியக்கூடாதுன்ட்டு நல்லா வளர்த்தாங்க அப்போ பழனின்ற ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க இன்னொருத்தர் அம்பலோட அவரே மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு காமெடியாக தான் இருக்கும் சொன்னால் இவர் வந்து இப்போ சில நடிகைகள் பார்த்தாலும் சில பேர் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அதுமாதிரி ஜெயிச்சு தராமல் இவருக்கு ரொம்ப உயிர் எல்லோரும் அந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு இருப்பார் அந்த தேலை மட்டும் சூப்பர் பார்க்கிட்டு இறங்க அப்படின்னு அதை பாடுறேன் பேசிக் ஒரு ஃபிலிம் எடிட்ரு ஓகே ஸோ அந்த தகுதியெலாம் இருக்கு ஒரு லெவலில் அந்த காலத்தில் எடிட்டர்னா ஒரு மரியாதை ஈக்குவல் டு டைரக்டர் ஸோ அவர் நம்ம வீட்டில் வந்து திடீர் பணக்காரன் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ஆனால் நான் திடீர் பணக்காரன் லாண்ட்லேயும் அடிச்சுக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன் ஒவ்வொரு பணமும் ஒவ்வொரு நயா பைசாவும் ரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி சம்பாரிச்சு ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவர் அந்த இன்னைக்கு ஒரு எமோஷனில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் எங்கள் அம்மா வந்து கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிறா ஏன்டா ஏன்டா பண்ண மாட்டேன்னா எல்லாம் ஒன்றால் தான் பண்ணி குட்டி பெற்ற மாதிரி பெற்று இத்தனை பேரை போட்ட அப்புறம் எனக்கு எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னவங்க அதே மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது சொல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் கூட எது சொல்லுங்க எப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆகல அப்படின்ட்டு அப்போது வந்து நாங்கள் சின்ன பசங்க எதுக்கு அடிக்க முடியாது பண்ண முடியாது அப்புறம் எங்கள் அம்மா ஆள ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவரே சமாதானப்பட்டுனார் அதுக்கப்புறம் சாரி இருங்க கேட்டார் அது என்ன இருந்தாலும் என் மனசில் ஒரு பெரிய ஊனிங் ஆச்சு ஸோ படிப்பை பாதியிலே நிப்பாட்டணும் எப்படா நிப்பாட்டுறது எப்படா நிப்பாட்டுறதுன்னு ரொம்ப இது வந்து ஏழாம் கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு பிரச்சனை ஓகே ஸோ எனக்கு லயல் அளவு ஃப்ரீ சீட் என்னும் <laughs> 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 சம்பாதிக்க முடியல ஸோ என்னாச்சு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆமாம் இருபத்தாறு வயசு இருபத்தி இருபத்தாறு வயசில் கல்யாணம் ஆறு இருபத்தி ஆறு வயசில் ஏழு காரு மூணு வீடு ஓகே ரெண்டு கல்யாணம் முடிச்சிட்டேன் என் கல்யாணத்தை தவிர தங்கச்சி மாபெரும் ஸ்பீடு இல்லாத கண்டிப்பாக இருபத்தாறு வயசில் மூணு வீடு ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து ஆமாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து ஏழு காரு தங்கச்சி எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு காரு ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு மேனேஜர் அவருக்கு ஒரு காரு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு காரு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஒரு கார் என் அஸ்டண்ட்களுக்கு ஒரு கார் எனக்கு ஒரு கார் ஓகே இதில் மூணு கார் இம்போர்ட்டட் சிங்கப்பூர்லேருந்து அப்போவே இம்போர்ட்டட் கார் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு கார் ரொம்ப ரேஸில் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டுறது இங்கே ஷூட்டிங் போகும்போது அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு எடுப்பேன் ஒம்பதுரைக்கெல்லாம் பெங்களூர் போயிடுவேன் ஓகே த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஏதோ மனசில் ஊண்டிங் ஆகிடுச்சு போல இருக்குது திடீர்னு நம்மளுக்கு ரசத்தில் நம்ம குதிர முடின்றாங்க அது எனக்கு தெரியல வச்சுட்டு இது பண்ணோன்னா அது உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும் குத்துமேனே குதிரை முடி போட்டால் அதுதான் ரொம்ப இதுவாகி டெய்லி பேதியாகும் ஓகே திருப்பி பேதிக்கு மாத்திரை நிப்பாட்டுறதுக்கு பேதிக்கு மாத்திரை போகுது திருப்பி மறுநாள் வராது ரெண்டு நாள் 
திருப்பி பேதி ஆகிறதுக்கு மாற்ற போவேன் அப்புறம் பேதி நிப்பாட்டுறதுக்கு மாற்ற போவேன் இப்போ உடம்பு ஆடி போச்சு அப்போவே உடம்பு ரொம்ப இறைச்சி கிட்ட ஒன்றரை வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அதையும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நைட்டு ரெண்டு இருக்கும் தம்மடி இருக்கும் பழக்கம் இருந்தது ஏன்னா கா வெளியிருந்து அப்படி யோசனை பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தால் அவன் கடவுள் காட்டி கொடுத்துட்டான் வாசலில் கீழே வச்சுட்டு தோண்டிட்டு பொம்மை லுங்கி வச்சுட்டு அவன் ரொம்ப மன சங்கடமாயிடுச்சு என்ன கேட்டுக்கல அவரை கேட்டுக்கல அப்புறம் அந்த அஷ்டம் இருந்தான் இல்லையா அவனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நம்மகிட்ட உப்பு சாப்பிட்டு மாதிரி பண்ணிட்டு இல்லைண்ணா நான் கிறிஸ்டின் எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து இது கிடையாது நான் கிறிஸ்டின் எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை அவர் சொல்கிறாரு மிரட்டுறாரு இல்லைனா வேலை விட்டு தூக்கிற மாட்டார் இல்லை என் பேரில் திட்டுப்பட்ட நான் கொடுத்து பையன் கிட்ட தம்பிக்கிட்ட வந்து ஒரு லட்சம் திருட்டு போயிட்டு சொல்லி என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாட்டார் என் ரெண்டு மனசு உடஞ்சிட்டேன் ஆறு உயிரிழக்கிறது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது செய்கிறது அது என்னென்ன ஒரு மூணு நாலு வாட்டி ரசத்தில் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் வாட்டி அது தெரிஞ்சுதான் வாங்குது ஏதோ உடம்பு தாளிச்சு ஆத்திர வருஷம் வரைக்கும் பீரில் ஊற்றி கொடுத்தார் சரி அவர் சாப்பிட்ற கொடுங்க இறந்துட்டார் கண்டிப்பாக அவர் அதை பற்றி இனிமேல் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய சொத்து ஒன்று கூட சரி என் கார் எதுவுமே சரி என் பேரில் வாங்கினதே கிடையாது எங்கள் அம்மா பேரில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அந்த வீடும் எங்கள் அம்மா பேரில் தான் வாங்கினேன் ஸோ தும்சம் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வாடகை வீட்லேயே ஒரு பெரிய வழியை சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறீங்களே எனக்கு அது தான் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏங்க எடுத்தவனும் இருக்க போகிறதில்லை கொடுத்தவனும் இருக்க போகிறதில்லை அப்புறம் என்ன பேச்சு இருக்கு அதில் நான் கொடுக்குறேன் நான் ஆயிரம் வருஷம் தான் போகிறேன்னா நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் ஆயிரம் வருஷம் தான் போகிறீங்களா இடைப்பட்ட சந்தோஷம் தானே அது நான் வேறு வழியில் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தோஷத்துக்காக என்ன கெடுத்து தான் நீங்கள் சந்தோஷப்படுறோம்னா அது உங்கள் டைப் அது சாதிச்சு எல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் சந்தோஷம் கிடையாது ஆண்டவன் வந்து இப்போ நான் அந்த பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி பாருங்கள் சரத்குமார் சார் நான் வந்து யார்கிட்ட கேட்க மாட்டேன் எனக்கு கேட்ட பழக்கலாம் கொடுத்து தான் பழக்கம் ஓகே ஸோ நம்ம சூழ்நிலை ரொம்ப ஆயிடுச்சு படம் பண்ணும்போது நிறைய லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு மூன்று கோடி ரூபா படம் இருக்குது லாஸ்ட் பிக்பாஸ் போகும்போது அங்கே பைசா கொடுத்துருப்பாங்களே சார் எவ்வளோ என்ன பாஞ்சு கோடியாக கொடுத்தாங்க பாஞ்சு லட்சம் கொடுத்தாங்க டேக்ஸ் போக பல லட்சம் சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க நான் வரத்துக்கு மூணு மாதம் ஆச்சு வீட்டு செலவெல்லாம் இருக்குல்ல கடை வாங்கிப்போம் ஏற்கனவே டியூ கட்ட வேண்டிய அது இதெல்லாம் போய் எல்லாம் அதில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய காசுனாங்க ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்கு எப்படியும் ஒரு லட்சம் ரூபா அவங்க வாடகை கடகை சப்பாத்துக்கு போகிற ஈஸியாக ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணோன்னா நான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டிக்கெட்டில் போய் நின்று நான் டிஃபன் வாங்க முடியாது நான் வாங்கணும் ஒரு ஆர்டர் பண்ணாலும் ஒரு இடத்துல வாங்கணும் எங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு போனால் நான் சின்ன இடத்துல கூப்பிட்டு போய் சாதாரண ஆர்டர் சாப்பிட முடியாது பிரசாரம் நம்ம தான் போகும்போது இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணதே கிடையாது ஓகே ஃபேமிலி ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணது ஃப்ளைட் தான் அதெல்லாம் காசு நாங்கள் பணம் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் அனுபவி கண்டிப்பாக அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் நான் இது பண்ணுவேன் கடவுள் பக்தி நான் செய்த பொண்ணு எங்கள் எனக்கு அப்போ தான் தெரியுது வாழ்க்கையில் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு யார் காப்பாற்ற போகலாம் அப்படின்ட்டு போகிறேன் டயலசிஸ் எவ்வளோ செலவுனா ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் ஒரு மாதம் நான் ஏற்கனவே லாஸ் ஆகி மூன்று கோடி ரூபா லாஸ் ஆகிட்டேன் கடைசியில் எழுபது லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு பொள்ளாச்சியில் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அப்போ தான் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்கிறாங்க நெஞ்சு வழி வந்துச்சு பட் ஆக்சிடென்ட் சப்ளை ஆகாதனால நெஞ்சு வழி தவிர எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கிடையாது பிகாஸ் நான் யோகா பண்ணுவேன் அதனால் எனக்கு வந்து அதில் வர சான்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணணும் ஐயா சாமி நல்ல முதல்ல எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க வைப்பு சொல்கிறேன் கையை எழுதி இது போட்டால் மழை உடச்சிட்டு வரட்டேன் போட மாட்டேன் சரிட்டு அப்புறம் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன் கிட்னி யார் நல்லவங்க யார் கட்டவங்கன்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பம் படுத்த படிக்கை ஆனவர்கள் தான் இப்போ தெரிஞ்சு உதவும் போது யார் யாரும் உதவுறாங்க யார் யாரும் முக்கியமாக கூட படித்தவங்க எவனுமே உதவலை எட்டி கூட பார்க்கல ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரத்துக்கு கூட என் கூட சேர்ந்து குடிச்சு கும்பம் ஆளம் போட்டு மாதம் ஆனால் அந்த ஹோட்டல் ஸ்ட்ரீட் ஆகல ஐம்பது நேரம் அறுபது நேரம் பில் வரும் சாப்பாடு பில் மாட்டோம் போடாத ரூம் இல்லை ஹோட்டலில் எல்லா இடத்துலும் நம்ம வடப்பணியரால் இருக்கிற அத்தனை ஹோட்டல்லையும் ரூம் போடுவேன் வருஷக்கணக்காக இருக்கும் ரூம் தண்ணடிக்கிறதுக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டு வருவேன் அது இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு போவாங்க இ
சரி எனக்கு அவ்வப்போது எதனா ஒரு உதவினா டக்குனு போகணும்னா அங்கே டாலரு நம்ம கணக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் டாலர் போகணும் நம்ம கணக்கு நம்ம நேரம் ஒரு லட்சம் வரும் நல்லா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் இப்போ ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் சரத்குமார் சார் தான் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணது இல்லாமல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐம்பதாயிரம் ஆறு ரூபா பணம் கட்டி வந்தார் அதுக்கப்புறம் வேறு எவனுமே செய்யாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா எல்லா நடிகையான எல்லா நடிகர் நம்பர்லாம் என்கிட்ட இல்லை அப்போ என்ன கேட்டார் பண்ணப்போ யார்கிட்ட கேட்டிருக்காரு யார் நம்பரும் தெரியாதுங்க சரி தட்டினா கேட்கட்டுமா அப்படின்னாரு ஆமாம் தெலுங்கு தலைவர கஷ்டத்தில் இருக்கா சரி ஒன்றும் கேஸ் இருக்குமா உடனே என்ன பண்ணார் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் லாரன்ஸ் பிரபு தேவா பிரகாஷ் ராஜ் ஜெயம் ரவி இப்படி எல்லாரும் வந்து எனக்கு சொன்ன அடுத்த செகண்டில் நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓவராலாக தான் பழகிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஆனால் அவங்களாம் என் எனக்கு ஒரு கஷ்டம் நான் உதவினோன்னு யோசிக்காமல் உதவினாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆமாங்க ரஜினி சார் உதவினா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனோன்னு அவர் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் சொல்லி அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது நேரம் அனுப்புனார் ஸோ அது என் கைக்கு வரல இந்த உதவி ஆகல நான் போனேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அது செலவாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஐம்பதாயிரரூவா நான் ரொம்ப வேண்டி ரொம்ப டைட்டில் இருக்கேன் சார் என்ன பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் பெரிய தொகை கொடுப்பார் பார்த்தேன் இப்போ ஒரு ஐம்பது நேரம் தான் கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு அந்த காசு கூட எப்படி ஆச்சுன்னா அவங்க மிஸ்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இருக்க பண்ண முடியும் டோன் ரோபோட் இவர் சர்ஜரி இவர் கீட்டர் ஒன்று இது ஃபுல்லாக சொல்லிட்டார் என் ஒய்ஃப் கிட்டே சொன்னாங்க நீ நீங்கள் ஒன்றும் கம்ப்ளைப்படாதீங்கன்னா நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரை பண்ணது என்னென்னு பார்த்தா ஜிஹெச்சில் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு நான் என்ன ஜிஹெச் ஒன்றும் குறை சொல்ல அதெல்லாம் மூணு வருஷம் ஆகும் லைனில் நின்று நம்ம நம்ம கியூ வரும்போது லேட் ஆகும் இங்கே நம்ம டெய்லி செத்து ஷூட்டிங் வேறு போனோம் டெய்லி செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியே தனுசு தம்பி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காங்க என்ன நான் சொல்கிறேங்க இங்கே எல்லோரும் பார்த்தாங்களா பார்த்தாங்கப்பா சரி என் கணக்கில் அது வரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அக்கௌண்டில் போகணும் பெரிய தொகையை மாட்டாங்க எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு என்னடா இது ஏன்னா டக்குனு ரிஜிஸ்டர் ஆகாது இப்போ தனுஷ் ஸ்டார் படம் வந்து நிறைய படம்லாம் ஒன்றும் பண்ணல ரொம்ப கம்மி ஆனால் நல்ல ஹிட் படம்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு அப்படியே தலை சுற்றி போயிடுச்சு என்னடா ஆகுது வந்து அதுக்கப்புறம் பெரிய பாம் வந்து விழுந்தது சிரஞ்சீவி சார் நான் அப்பப்போ ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் போகிறவரை போய் ஆஞ்சநேயர் போய் ரொம்ப கும்பிட்டு வர ஏ என்னப்பா இது ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் ஃபெயிலியர் ரெண்டாவது அக்கா பையன் பார்த்தா அவ்வளோ ஃபெயிலியர் உயிரோட விட போகிறியா இல்லை என்ன பண்ண போகிற ஏன்னா சூசைட் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஏன்னா வீட்டில் பாவம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல வறுமையில் கொண்டு போய் விட்டுருவனோ அது நம்ம கண்ணில் பார்க்கக்கூடாது ஸோ இவருக்கு செஞ்சு சார் ஃபோன் அடித்தேன் லாஸ்ட் அவர் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு எதார்த்தமாக ஃபோன் அடித்தேன் நேபாளில் இருந்தார் இப்போ நம்பளும் ஐயோ ஃபஸ்ட் மெசேஜ் கொடுத்தா ஆனால் நான் சரீரம் பாகலே தண்ணா ஏ வேணா ஹெல்ப் செய்யணும் அப்படின்னு இமீடியட் லைனில் வந்தார் செப்போ ஏன் ப்ராப்ளம் என்ன ஒன்றும் கதை அழகாக ஏன் செப் போடுது இங்கே பதி நிமிஷத்தில் இங்கே ஃபோன் வசந்து அக்கட அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அப்பளோ ஆப்பு அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு இன்னும் அப்புறம் எல்லி நீ பைஸ் அண்ணி மொத்தம் தீஸ்க்குனா போயிடுது அப்படின்னாரு ஓகே சரி வச்சுட்டார் அடுத்த அஞ்சாறு நிமிஷத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க அவங்க யாருன்னா சிரிஞ்சி சாரோடய மருமக ஓகே ராம் சாரனுடைய வாய்ப்பு அண்ணா நேரம் இல்லை இது பர்சன் மாட்டா இருந்தால் நீ தக்க ஏன்டி வந்து அண்ணி ஃபைல் தீஸ்கனி ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்டி அங்கே போனேன் நான் சரி டயலாக்ஸாக பண்ண போகிறாங்க அதான் எனக்கு பிரச்சனை டயலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எழுபதுனாயிரரூவா வருது என் கையில் காசு இல்லாதனால அவர்கிட்ட கேட்டுருக்கு உடனே அவர் சூப்பராக சார் நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம சாரி ஃப்ரெண்டு நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஐ பண்ண போகிறார் சிரிஞ்சி கார மாட்டாத்துனாரு மீது வண்டி ரெடி செய்தான் இன்னொரு இங்கே டோரே கடா அப்படின்னாரு எதுக்கு சார் அதே மிக டிரான்ஸ்பிளண்ட் கதா அதுக்கே போன் செய்ய டிரான்ஸ்பிளண்டா ஏன் செத்தார் அதுக்கே பம்பே சார் கதா யார் ஆகிட்ட நான் போனது ஏதோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு மாசான ஒரு எழுபது நேரம் கொடுக்குறோம் டிரான்ஸ்பிளண்ட்னா நாற்பது ஐம்பது லட்சம் வருவேன் அது ஒரு மாதிரி கண்ணில் தண்ணி இருந்துச்சு சரிண்டா அது ஒரு தான் எனக்கு சிஸ்டர் சார்னு ஜெகநாதன் கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா இங்கே இருக்கவங்களாம் தொங்கிட்டு இருக்கேன் நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இங்கே இருக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க பட்டு சிரஞ்சீவி பேர் சொன்ன உடனே அந்த சிரஞ்சீவி நம்ம ஆஞ்சநேயர் எனக்கு நேரம் வந்த மாதிரி
விஜய் வந்து நேராக என்ன போங்க ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் ஷூட்டிங் இருக்கும் அண்ணன் அண்ணன் அண்ணா கட்டி பிடிச்சிப்பான் இப்போ நம்ம அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்துக்கும்போது அவர் கலம் பண்ண போதெல்லாம் அவருக்கு அடிபடுது கீழே உலகம் வேறு அடிபட்டோம்னா அஜித் சார் கூட எல்லாருமே அடிபடுது ஏன்னா அங்கே கல் கில்லுலாம் போட்டு அந்த ரோடு போடுற சீன் ஓகே 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 அந்த இடத்துல ஃபைட் நம்ம எனக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு தெரியுது முடியலாம் தெரியுது அவருக்கும் லைட்டாக கிழிச்சு அப்போ அவங்க மிஸ்ஸஸ் பேரது ஷாலினி ஷாலினி அந்த படத்தில் அவங்க தான் இருந்து ரொம்ப பட படத்தில் வந்து நின்னாங்க கையை பார்த்தாங்க அப்போதான் என்ன ஜி லவ் பண்ணுறீங்களா அப்படி இல்லை நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் வீடு ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்போம் ஓகே மதியானம் வந்தால் சாப்பிட்டீங்களா கேட்பேன் காலையில் வந்தால் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க வந்தோன்னு ஆனால் என்னோட கட்டி பிடிச்சிப்போம் இவ்வளோலாம் இருந்தோம் ஏன்னா என் மேலே ரொம்ப பாசம் ஆரம்ப காலத்தில் யாருக்குமே வந்து இப்போ நானும் எப்படி வந்து டேக்கர் போனோம் டேக்கர் வரும்போது என்னால் யாரும் ஹெல்ப் கிடையாது நானாக வந்து சேர்ந்து நானாக தான் அது மாதிரி அஜித்தும் வந்து யாருடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து ஜெயிச்சு வந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் அது ஒரு ஒத்துமை ஆனால் நாளை கல்யாணம் அது கூட சொல்லலை அப்போ நம்ம கரெக்ட் பார்த்தா மறுநாள் பார்த்தா ரெண்டு பேருக்கு திருமணம் சொல்லிட்டு வருது ஸோ பட் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் பண்ணோம் அமர்க்கல மட்டும் இல்லை தொடர்ந்து நல்லா பண்ணோம் எனக்கு அது ஒரு சில நடிகர்கள் வந்து நல்லா பழகிட்டு போன கூட பண்ணாமல் இருக்கு வார்த்தை கேட்டு இருந்திருக்கலான்னு தோணும் கண்டிப்பாக தோணும் எட்டு பத்து நடிகர் இருக்காங்க அதனால சரி என்னென்ன மற்றவங்க கூட அஜித் மேலே ரொம்ப பாச வச்சு இந்த விஜய் மேலே ரொம்ப பாச வச்சு விஜய் படம்லாம் ஃபஸ்ட்டு கூட கண்ணாடிலாம் உடைக்கும் போது அவங்க அப்பா விஜய் விஜய் வளரணும்னு எந்த ஒரு அப்பனும் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அவரால் பல அவர் இயக்கணும் இயக்கி பல பேர் முன்னணியில் வந்தாங்க அதில் விஜயகாந்தும் வந்து கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் அந்த படத்துக்கு சம்பளம்லாம் குறைச்சி விஜயகாந்த் சார் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அந்த அளவுக்கு விஜய் படத்துக்கு வந்து எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணோம் நானும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணேன் அதில் நான் தான் வில்லன் சம்பளம் வந்து ஒரு நீட்டாக ரீசனாக மட்டும் எதுக்கு சொல்கிறனா துள்ளாத மண்ணம் துள்ள பண்ணோம் செந்தூரை பாண்டி பண்ணோம் நிறைய படம் பண்ண எனக்கு ஏழு படம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்னென்னா ஒரு ஷூட்டிங் போனால் மட்டும் வாங்கினா நல்லா இருக்கீங்களான்றீங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே உடம்பு தெரியல ஊருக்கே தெரியுது ஒரு ஃபோன் எப்போ அண்ணனு ஒரு ஃபோன் அடிச்சு என்ன பாரு அப்படின்னா எனக்கு அந்த குரல் கேட்டால் போதும் அது ஆறுதலாக இருக்கும் நீங்களாம் இருக்கீங்கப்பா அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு இடையில ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது என்னென்னா பொண்ணு மூணு சார் இப்படி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லையே ஏன்னா இல்லை அதாவது விருப்பாயிடுச்சு அதனால் என்ன ஒன்றா அவங்க நான் டெக்கா ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னோன்னு அவர் பப்ளிசிட்டி கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டு மற்ற நடிகர்கள் என்ன பண்ண சார் ரஜினி சார் இருக்காரு அவர் காப்பாற்றாரு அப்படின்ட்டு எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆப்பாயிட்டாங்க ஓகே பட் என்கிட்ட வார்த்தை சொல்லி என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னாங்க சொன்ன முடித்தவனே அதுக்கப்புறம் அப்படி மாறுதான் அவங்க வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை வீட்டில் சின்ன சின்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ஸ்பீடில் ரெண்டாவது அட்டி இல்லை மூணாவது அட்டி இல்லை அப்புறம் மேமும் வந்து மெசேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தா கடைசி ரைட்டு முடிஞ்சது நம்மளே முன்ன வாரி போட்டுக்கிட்டோம் சொல்லாமல் இருந்துருக்கலாமே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே வந்து அது ஒன்று ஒன்றா நடந்து சரி ஆண்டவன்ட்ட வேணா ஆனால் இன்னார் கையில் தான் நடக்கணும் இப்போ தான் நடக்கணும் இவன் தான் கொடுக்கணும் இப்படின்னு விதி இருக்கும் போது மாற்றவே முடியாது மாற்றவே முடியாது நீ வந்து பெரிய அமிதாப் பச்சன் இல்லை அருணாள்டே வந்தாலும் சரி சிரஜி சார் தான் கொடுக்குறோன்னு விதி இருக்கு சிரஜி சார் நல்லா இருக்கணும் அதாவது அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்குறது நான் எங்கள் அப்பனுக்கு வாக்கு கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே ஜெய் ஸ்ரீராம் எனக்கு இப்போதான் பர்த்டே போச்சு நான் தெரிவித்தேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்ச் பதிமூணு போச்சு இல்லையா அதுதான் எனக்கு முதல் பிறந்த நாள் எனக்கு பத்தாம் தேதி பிப்ரவரி பத்து நான் இறந்துட்டேன் புது வாழ்க்கை புது உயிர் வந்ததுன்னா பத்தாம் தேதிக்கு மேலே வந்திருக்கேன் இது மார்ச் பதிமூணுன்றது பழைய இதுக்கு ஆனால் இனிமேல் நான் கொண்டாட போகிறது பிப்ரவரி பத்து தான் பர்த்டே இந்த ஒரு முறை தான் மார்ச் பதிமூணே நான் கொண்டாடியிருக்கேன் அடுத்த முறை பிப்ரவரி பத்து எனக்கு உயிர் கொடுத்த சிறிஞ்சி சார் மூலமாக இப்போ நான் இனிமேல் பர்த்டே வந்து அந்த டேட்டில் தான் கொண்டாட போகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீ ரொம்ப நன்றி உடலை ரொம்ப நல்லா பார்த்துங்க சீக்கிரம் பழைய மாரி நான் உங்களை சந்திக்கணும் திரையில் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு பொண்ணா நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கி நன்றி சார் தண்ணிகர் அற்ற தரம் அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம் ஆலயா காட்டம் வேட்டிகள் மற்றும் சட்டைகள்